Máme tady konečně druhou olympiádu podluží. Konečně po čtyřech letech. První olympiádu na podluží jsme vám přinesli v květnu roku 2019 a tenkrát byly plány velké. Bohužel i zde zasáhl covid a teprve v letošním roce se vrací druhá olympiáda na podluží. Nacházíme se tady v krásném areálu Cokola Tince. Myslím si, že to tady příjemné tiché prostředí, což potřebujeme k naší práci. A tady ta akce vlastně je to taková druhá, druhá olympiáda školek nebo škol v pohybu. Z jakých školek se dnes zúčastnili děti? Tak jsou to školky Tvrdonic, Materská školka z Tvrdonic, Materská školka z Tince a Materská školka z Moravské Nové Vsi. Organizátorem olympiády je fotbalový klub Mládeže Podluží. Jakému sportu se věnuje? Fotbalový klub Mládeže Podluží, které vlastně hlavní sídlo má v Kosticích, máme vlastně tři družstva přípravek, jsou to mini přípravky, mladší přípravky, starší přípravky, máme dvě družstva žáků, starší žáci, mladší žáci a jeden, jeden tým dorostu. Jak vás vůbec napadlo pořádat i tady tu akci vlastně školy v pohybu pro děti předškoláky? Protože si myslíme, že už tady v tomto raném věku ty děti jsou celkem dost šikovné na to, aby zvládali různé pohybové hry, gymnastické cviky, soutěže a vlastně je to taková průprava do toho školního věku, do té školních, školních let, kdy už vlastně mají povinnou školní docházku a mají vlastně tam tělocvik a jsou už nějakým způsobem připraveni tady na tu výuku to, té tělesné výchovy. Všechny děti, které se dneska zúčastnili tady té, tady té akce, tak budou odměněni samozřejmě medaily, aby měli nějakou památku a ty trička jsme jim taky nechali vyrobit, ty si nechávají jako na památku do budoucna, že třeba někdy si vzpomenou, že byli na olympiádě. Kdo všechno tady tu akci podpořil? Podpořili to všechny vyjmenované obce, to znamená Kostice, Tvrdonice, Moravská, Nová Vec, Týnec, samotní starostové tomu dali, tomu dali zelenou a samozřejmě i, i finančně podpořili. A podpořili to i fotbalová asociace České republiky, která vlastně má tady tu, tuto akci vlastně podporuje celého republikově. V první části dopoledne byly děti rozděleny na čtyři družstva a střídali se na různých stanovištích, kde se seznamovali s novými pohyby a dovednostmi. Prostřednictvím zábavných soutěží, cvičení a her si tak budovali a trénovali hrubou motoriku těla. Takové skákání na balónu s lalomem, hra na špičkosaura, patosaura nebo zatkosaura, tak to byla zábava. Dobrý den, my jsme dneska tady na stanovišti a my jsme hráli dinosaury, potom jsme hráli e, ocásky a potom jsme ještě chodili po špičkách. Na dalších stanovištích se děti učili ovládat balón v slalomu v kombinaci se skoky přes překážky anebo hráli minifotbálek. Krištofe, co máš nejradši? Nejlepší je fotbal. Druhá část dopoledního programu patřila zejména zábavě v podobě her a hlavně překvapení, které ve velkém vedru děti ocenili nejvíce. Na závěr se všichni seřadili na hřiště a dostali medaile za výkony a statečnost. Líbilo se vám cvičení? Jo! Párek v rohlíku? Jo! Počasí? Jo!